परम करुणामय और महान आल्ला तलार नाम आरम्भ कर सबा भलो आस गत भिडियो क्लस तुम्हारे तो पिथागरसर उपबाद प्रमाण कर दुटी समकोणी त्रिभुज सहाज्ये और आज के तुम टाइटल देखते ही पाच जो पिथागरसर उपपाद्यर विकल्प प्रमाण तो ये पिथागरसर उपपाद्यर सब सहज प्रमाण तो ये बीस गणित सहाज्ये अर्थात ए प्लस बी होल स्कोर एर बीस तृतर सहाज्ये ये क्योंकि और एक प्रमाण आज है जो बीस गणित सहाज्य ही ए माइनस बी होल स्कोर एर बीस तृतर सहाज्ये तो देखो प्रमाण कत सहज तो पिथागरस उपपाद जख तुम्हें विवृति करते बला तक तो तुम यटाई बोलो जो एक समकोण त्रिभुज अतिभुज अंकित बर्गक्षेत्र तर अपर दुई बाहर ऊपर अंकित बर्गक्षेत्र समष्टिर समान यटाई पिथागरस उपपाद्यर विवृति तो ये पिथागरस उपपाद्य जख प्रमाण करब बीज गणित सहाज्ये तक ये खूब सहजे प्रमाण करा जाए तुम्हें तो अवश्य एक समकोणी त्रिभुज लागे तो ये जो समकोणी त्रिभुज आप आँकब से समकोणी त्रिभुज नाम देव ना हमें एक जस्ट समकोणी त्रिभुज एने जे मन करी जे एक समकोणी त्रिभुज मन करी एक समकोणी त्रिभुज अतिभुज सी एवं अपर दुईटी बाहु यथाक्रमे ए मन कर लम एक समकोणी त्रिभुज को नाम दिलमना शुद्ध परिमपा दिए दिलम जो अतिभुजा सी एकक लम्बा ए एकक भूमिटा बी एकक एन प्रमाण करते अतिभुज ओपर अतिभुज ओपर अंकित बर्गक्षेत्र ये गत भिडियो क्लस तुम्हारा बोलोम जो अतिभुज ओपर अंकित बर्गक्षेत्र ये मान कि बोझा अतिभुज ओपर अंकित बर्गक्षेत्र मानी ये अतिभुज सी एकक आई सी एकक यटुकु द्वारा तुम जो एक बर्गक्षेत्र अंकन करो ये जो तुम एक बर्गक्षेत्र अंकन करो ये तब यही क्षेत्र यही क्षेत्रटुक क्षेत्रफल जो है से मन कर लम सी द्वारा जदि सी बाहु द्वारा जो एक बर्गक्षेत्र अंकन करी तब यही बर्गक्षेत्र क्षेत्रफल द्वारा सी स्कोर मैं अतिभुज अंकित बर्गक्षेत्र द्वारा सी स्कोर सेम ए बाहू द्वारा जो एक बर्गक्षेत्र अंकन करी ये ए बाहू द्वारा जो एक बर्गक्षेत्र अंकन करी तब यही क्षेत्रटुक क्षेत्रफल द्वारा एक बाहर पर स्कोयर अर्थात ए स्कोयर सेम ओए हमें जो बाहू द्वारा जो एक बर्गक्षेत्र अंकन करी तो हमें यही क्षेत्रटुक क्षेत्रफल द्वारा बी स्कोयर कारण ये बाहूटा हे और बर्गक्षेत्र क्षेत्रफल हल एक बाहर पर स्कोयर बाहू गणित बाहू तो देखो बोलते से अतिभुज पर अंकित बर्गक्षेत्र अर्थात यही क्षेत्रटुकु अर्थात यही क्षेत्रफलटुकु यही क्षेत्रफल और यही क्षेत्रफल युटा क्षेत्र क्षेत्रफल जोगफल समान ये बला आज अतिभुज ओपर अंकित बर्गक्षेत्र तर अपर दुई बाहर ओपर अंकित बर्गक्षेत्र समष्टर समान तो यटार जो हमारे विशेष निर्वाचने जो कथाटा लिखते हैं से मन करी मन करी एक समकोणी त्रिभुज मुसे दिल मन करी एक समकोणी त्रिभुज त्रिभुज अतिभुज सी एवं अपर दूटी बाहु अपर दूटी बाहु थाक्रमे ए एन जे ये प्रतिज्ञाटा से प्रतिज्ञाटा प्रमाण करब जो कि प्रमाण करते प्रमाण करते जे अतिभुज पर अंकित बर्गक्षेत्र अर्थात यटार द्वारा जो क्षेत्रफल पा से हे सी स्कोर यटार द्वारा जो क्षेत्रफल पा से हे ए स्कोयर यटार द्वारा जो क्षेत्रफल पा से हे बी स्कोयर मान येत्रफलटुकु दुईटा क्षेत्रफल जोगफल समान यटाई पिथागरसर उपपाद्य 
the বিশেষ নির্বাচনে আমরা এই পর্যন্ত লেখা লিখে নিব এই চিত্রটা নাও আঁকতে পারো এটা তোমাকে বোঝানোর জন্য বললাম এখন যে অঙ্কনটা করব অঙ্কনটা এই প্রমাণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সব থেকে তো এই অঙ্কনটা কিভাবে করব এখন বলতেছে যে আমি আগে এই এই যে তুমি যে ত্রিভুজটা আকলা এখানে বা ত্রিভুজটা নিয়ে কাজ করতেছো এই ত্রিভুজটির মত করে চারটা ত্রিভুজ একটা উপায়ে অঙ্কন করতে হবে একটা সিস্টেম করে অঙ্কন করতে হবে সেই সিস্টেমটা দেখো তোমাদের আমি বোঝাচ্ছি যে এখানে মনে করো যে এই ত্রিভুজটা হলো এইটা এই ত্রিভুজটা খেয়াল করে দেখো তো এই যে ছোট বাহু এই বাহুটা হচ্ছে বি বাহু এটা সমকোণ আমরা বুঝতে পারতেছি আর এই বাহুটা দেখো এটার সাথে একটু কল্পনা করে দেখো এইটা হচ্ছে অতিভুজ আর এই বাহুটা হচ্ছে লম্ব এখন এই ত্রিভুজটাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে এই ত্রিভুজটাকে এইখানে আমি অঙ্কন করতেছি দেখো একটু আমি তোমাদের বোঝার জন্য অঙ্কন করি অঙ্কনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে এটার আমি সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি যে এইখানে আমি ত্রিভুজটা অঙ্কন করি তাহলে এখানে ছিল সি সি দিয়ে দিলাম এখানে এ এ দিয়ে দিলাম এটা বি বি দিয়ে দিলাম এখন এই ত্রিভুজটি সমান করে কয়টা বললাম চারটা ত্রিভুজ একটা প্রদর্শিত উপায় আঁকতে হবে এখন সিস্টেম তাহলে একটু মনে রাখতে হবে এটা কোন বাহু এ বাহু এ সরি বি বাহু এটা অতিভুজ সি বাহু আর এই যে লম্ব আমার আঙ্গুলের দিকে খেয়াল করে রাখো যেটা ধরে আসি এটা কিন্তু এ বাহু এখন এই ত্রিভুজটাকে একটা প্রদর্শিত উপায় চারটা আঁকতে হবে একটা সিস্টেম করে আঁকতে হবে এখন এখান থেকে আবার তুলে নিয়ে এখন খেয়াল করো এইভাবে এদিকে খেয়াল করো এখান থেকে গেছি যাওয়ার পরে এরপরে গিয়ে এখানে উঠছে উঠে এইভাবে অর্থাৎ এই যে বি বাহু এটার সাথে থাকতে হবে অর্থাৎ খেয়াল করো একটা সিস্টেম করে তুমি যদি আঁকতে চাও তাহলে আঁকতে পারো এইভাবে তোমাকে একটা ত্রিভুজ আঁকতে হবে তাহলে যখন এভাবে নিলাম তখন এটাও সি বাহু এটা তখন বি বাহু এটা তখন এ বাহু সেম এই ত্রিভুজটা তুমি যখন তুলবা এখান থেকে আবার তুলতে হবে সিস্টেম করে দেখো তখন এভাবে যাবে গিয়ে তখন এইভাবে আবার ঘুরবে উল্টাভাবে ঘুরবে এইভাবে তখন এভাবে যদি ঘুরে তুমি বুঝতে পারতেছ যে এখানে ধরবা এইখানে ধরবা ধরে এটা তুলে নেবে এটা তো ত্রিকোণী বুঝতেই পারতো তো এটা আবার যোগ করে দিয়ে দেব এইভাবে তাহলে এটা কোন বাহু ছিল খেয়াল করে দেখো এটা বি বাহু এভাবে ঘোরায় নিছি তার মানে এটাও বি বাহু এটা এ বাহু এটা সি বাহু এইভাবে সেম এটাকে তুলে আমি আবার এই পজিশনে নিয়ে যাব গিয়ে এটা যখন এ বাহু এভাবে আমি আবার মিলাই দেবো এটার সাথে তাহলে এখানে শুধু আমাকে একটা পয়েন্ট করলেই হবে দেখো তাহলে এইটা বি বাহু এইটা এ বাহু এটা সি বাহু অর্থাৎ একটা সিস্টেম তুমি বুঝতে পারতেস যে এই মিলানোটা কিভাবে যখন এ বাহু থাকবে তার সোজাসুজি থাকবে বি বাহু যখন এ বাহু থাকবে তার সোজাসুজি বি বাহু যখন এ বাহু এখানে আসে এ ত্রিভুজের তখন বি বাহু আবার যখন এ বাহু তার সাথে বিবাহ মানে একটা পুরো বাহুটা হবে এ এবং বি এর যোগফল আর মাঝখানে দেখো প্রতি ক্ষেত্রে এই সি সি বাহু সি বাহু এই সিস্টেম করে আঁকতে হবে তখন এই চিত্রটার প্রয়োজন আসবে না আশা করি বুঝতে পারছ এখন তাও যদি এইটা তোমার আঁকতে সমস্যা হয় আচ্ছা এটা থাক এখানে এখানে এই চিত্রটা থাক এখন এই চিত্রটা অঙ্কন করার জন্য তুমি আর একটা পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারো মনে করো আমি পাঁচ সেন্টিমিটার বিশিষ্ট একটা বর্গ আঁকতেছি এই তো এটা পাঁচ সেন্টিমিটার আমি একটা বর্গ এঁকে নেব এটা পাঁচ সেন্টিমিটার এটাও পাঁচ সেন্টিমিটার এটাও পাঁচ সেন্টিমিটার এভাবে অঙ্কন করলে তোমার সব থেকে সহজ হবে যে পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট আমি একটা বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করব ঠিক আমি এই বাহু থেকে এই দিক থেকে খেয়াল করে নিই যে এদিক থেকে এটুকু তো পাঁচ সেন্টিমিটার আছে আমি যদি এখান থেকে এটুকু তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নিই সেম আবার এদিক থেকে মানে যে দিক থেকে আমি নিয়ে নেব ওই দিক থেকেই ওই দিক থেকেই ঘুরতে হবে এইভাবে আবার এই কন্যার থেকে আমি তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নেব আবার এই কন্যা থেকে এদিকে আসব তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নেব আবার এদিক থেকে উপরে উঠব আমি তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নেব 
এখন তুমি যদি পর্যায়ক্রমে যোগ করো এইভাবে 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 যোগ করো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে একটা বড় বাহু একটা ছোট বাহু 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 অর্থাৎ এইটা যদি এ ধরো এইটা বি এইটা এ এইটা বি এইটা এ এইটা বি এইটা এ এইটা বি এখন প্রতিটা তো ভিতরের গুলো সি সি বাহু এইভাবে একটা খুব চালাকি করে অঙ্কন করা যায় যে তুমি প্রথমে একটা পাঁচ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গ কিংবা ছয় সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গ একটা সিস্টেম করে নিলা যে প্রথমে চার নিলা এখানেও চার নিলা এখানে চার নিলা আবার এখানে চার নিলা একটা পয়েন্ট করে নিলা তারপরে পর্যায়ক্রমে যোগ করে এই নামগুলো দিয়ে দিলা এভাবেও দেওয়া যায় তো যে অঙ্কনটা বলতেছে অঙ্কনটা হচ্ছে যে যে ত্রিভুজটা নিয়ে তোমাকে কাজ করতে বলছিল যে প্রদত্ত ত্রিভুজটি যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তার অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান তার মানে এই যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ ছিল এই সমকোণী ত্রিভুজটাকে আমরা কিভাবে আঁকলাম এই যে চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে অঙ্কন করি তার মানে এটা লিখব যে প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে চারটি ত্রিভুজ চারটি ত্রিভুজ চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে প্রদর্শিত উপায়ে আঁকি এইভাবে তাহলে প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে চারটি ত্রিভুজ চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে অঙ্কন করি বা তুমি লিখতে পারো প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে অর্থাৎ এই যে ত্রিভুজ সি এ বি যে প্রদত্ত ত্রিভুজটির সমান করে চারটি ত্রিভুজ চিত্রের ন্যায় অঙ্কন করি বা চিত্রের মতো করে আঁকি এইভাবে তুমি চিত্রটা উপরে দিতে পারো সাইডে দিতে পারো কিন্তু নিচে দিও না বিশেষ নির্বাচনের সাইডে দিতে পারো কিংবা উপরে দিতে পারো এখন এই প্রমাণটা কিন্তু খুব সহজ তো প্রমাণটার জন্য আমরা বক্স তৈরি করি কিংবা সাধারণ বক্স বাদেও যেভাবে তৈরি করা যায় সেভাবে তৈরি করব তো দেখি প্রমাণ প্রমাণ তো প্রমাণের জন্য দেখো ধাপ যথার্থতা এখন এক নম্বর যে ধাপ আমরা অনুসরণ করব সেখানে দেখো যে এই যে বড় ক্ষেত্রটা এই বড় ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো নাম নেই এখানে কোনো নাম নেই এটার কোনো নাম নেই এটার নাম নেই কিন্তু একটা বড় ক্ষেত্র একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ তো তাহলে বড় চতুর্ভুজটি এখানে কিন্তু চতুর্ভুজ কয়টা আছে দুইটা একটা এই যে বড় চতুর্ভুজ দেখতে পাচ্ছ আর ছোট চতুর্ভুজ কয়টা আছে ছোট চতুর্ভুজ একটা আছে এই যে এখানে এইটা তাহলে বড় চতুর্ভুজ একটা ছোট চতুর্ভুজ একটা এখন ত্রিভুজ কয়টা আছে এক দুই তিন চার চারটা ত্রিভুজ চারটাই কি ত্রিভুজ চারটাই সমকোণী ত্রিভুজ আর চারটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল কেমন অল ইজ ইকুয়াল সবাই সমান এটার ক্ষেত্রে ফল এটার ক্ষেত্রে ফল এটার ক্ষেত্রে ফল এটার ক্ষেত্রে ফল সমান কারণ আমি একই ত্রিভুজ আঁকছি তো এখন খেয়াল করো চিত্রে যে বড় চতুর্ভুজটি সেটা একটা বর্গক্ষেত্র কারণ কি দেখো এই বাহু সমকোণ কারণ আমি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকছি এই বাহু সমকোণ এই এ সরি এই কোন সমকোণ এই কোন সমকোণ এই কোন সমকোণ আবার এটাও সমকোণ এখন আমরা জানি যে কোন চতুর্ভুজের চার প্রত্যেকটি কোন যদি সমকোণ হয় এবং প্রত্যেকটি বাহু যদি সমান হয় ওই চতুর্ভুজটি একটি বর্গক্ষেত্র তাহলে এই বাহুটার পরিমাপ কত এখান থেকে এই পর্যন্ত এ এবং বিয়ের যোগফল মানে এ প্লাস বি আবার এই বাহুটার যোগফল পরিমাপ কত এ এবং বিয়ের যোগফল এ প্লাস বি সেম এ বাহুটাও এ প্লাস বি এই বাহুটাও এ প্লাস বি তার মানে চিত্রে বড় চতুর্ভুজটি একটি বর্গক্ষেত্র আমরা কারণটা যথার্থ তাতে লিখে দিব যে চিত্রে বড় চতুর্ভুজটি চতুর্ভুজটি একটি বর্গক্ষেত্র বর্গ ক্ষেত্র এখন যথার্থতা দিয়ে দেব কারণ প্রত্যেকটি কোণ 
प्रत्येक बाहू लेखे आगे प्रत्येक बाहू ए प्लस बी मैं ए प्लस प्रत्येक बाहू ए प्लस बी मैं ए प्लस बर समान एवं प्रत्येक कोण समकोण नाइनटी डिग्री तुम दीते पर चित्रे बड़ चतुर्भुज एक बर्ग क्षेत्र तेल जार क्षेत्रफल जार क्षेत्रफल जान जो बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल हल एक बाहुर ओपर स्कोयर बाहुगणित बाहु तर मैं एर बाहू हे ए प्लस बी तरह तरह क्षेत्रफल है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तर मानी सरस दिल ए प्लस बी होल स्कोयर ये हल ये बड़ चतुर्भुज क्षेत्रफल ठीक से अच्छा एन दुई नम्बर जेटा करब से हे छोटो चतुर्भुजा देखे आस जो चित्रे छोटो चतुर्भुजी देखी तो ये वर्ग है कि ना चित्रे छोटो चतुर्भुजी एक कि एक चतुर्भुज तो क्योंकि कि ये देखी तो वर्ग कि ना एम देखते बाहूट सी एट सी एट सी एट सी प्रति बाहू समान कंतु एर प्रति कौन की समकोण देखिए आस एन खेल कर देखी जो त्रिभुजा आँकल ये त्रिभुजा नहीं कल्पना करी देखी त्रिभुजा ए रकम छो एट सी एट बी एट ए त्रिभुजा नहीं कल्पना करते युकु तर मैं एट समकोण तमें जानी जो समकोण त्रिभुज समकोण व्यतीत अपर दुटा को सूक्षकोण यण और यण सूक्षकोण क्योंकि अपर दुटा सूक्षकोण जोगफल हल नब्बे डिग्री ता कोण और यण जोगफल नब्बे डिग्री तो ये त्रिभुजा के खराब भाव आर एट शुए आयन अवस्था आसे तम मानी कोण और यण समान अवश्य यण एवं यण जोगफल है नब्बे डिग्री तो ये तो स्ट्रेट अवस्था आसे सोजा तम मानी युटा जोगफल जो नब्बे डिग्री है तर मान ये नब्बे डिग्री सेम एट नब्बे डिग्री एट नब्बे डिग्री एट नब्बे डिग्री तई हमार अत प्रमाण ना कर सरसिम दीब जो चित्रे छोट छोट चतुर्भुजी एक बर्ग क्षेत्र बर्ग क्षेत्र एखे लिखे दीब जो प्रत्येक बाहू समान प्रत्येक बाहू समान प्रत्येक समकोण बनान भूल हम ठीक कर नियो तो देखी चित्रे छोट चतुर्भुजी एक बर्ग क्षेत्र जार क्षेत्रफल जार क्षेत्रफल की बाहूटा छो कतटुकू सी तब तर क्षेत्रफल तरह कि सी किऊब सी टू दि पार फोर नो सी स्कोयर एक बाहर ओपर स्कोयर एखे शेष धापर दिखे प्राय चले आस तो देखो ये बड़ चतुर्भुजा चित्रे बड़ चतुर्भुजी कार कार क्षेत्रफल जोगफल समान तर मैं चित्रे बड़ बर्गटी एन तर चतुर्भुज बोलना एन बोलो बर्ग कारण हम तो चतुर्भुजा के बर्ग प्रमाण ही कर लम बुझाई दिल छोटो चतुर्भुज बोलना बर्ग बोल तर मैं ये बड़ चतुर्भुज पेटर मध्य आसे चार्ट समकोणी त्रिभुज और एक छोट वर्ग तर मान चित्रे बड़ वर्गटर क्षेत्रफल चार्ट त्रिभुज क्षेत्र और छोट वर्गटर क्षेत्रफल जोगफल समान तर मान चित्रे बड़ वर्गटर क्षेत्रफल बड़ चित्रे बड़ वर्गटर क्षेत्रफल चार्ट त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल चार्टिभुज त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल ओ छोट बर्गटर क्षेत्रफल समष्टिर समान जोगफल समान यहाँ की बुझते पर 
আশা করি বুঝতে পারছো যে বড় বর্গটার ক্ষেত্রফল এই যে ছোট চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবং সরি চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবং ছোট বর্গটির ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান যোগফলের সমান তাহলে চিত্রে বড় বর্গটির ক্ষেত্রফল চারটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও ছোট বর্গটির ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান এটা তো এটা করার পরে এখন আমাদের সরাসরি যে হিসাবটা করব হিসাবটা আগেরটার মতোই দেখো যে অতএব এখান থেকে লেখা শুরু করবা যে বড় বর্গটির ক্ষেত্রফল তাহলে বর্গ বড় বর্গটির ক্ষেত্রফল আমরা কত পেয়েছিলাম এই তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই তো এই ক্ষেত্রফলটা কার সমান চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তার মানে এই চারটা এটা 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 এই চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তার মানে এই চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সবাই সমান তার মানে আমি একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল লিখে নিই হাফ গুণিত এই ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ধরি হাফ গুণিত ভূমি গুণিত উচ্চতা তার মানে হাফ গুণিত ভূমি বি আর লম্ব বা উচ্চতা হলো এ তার মানে হাফ এ বি আমি সারাশয় লিখলাম এ বি কিন্তু এটা হলো একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কিন্তু কয়টা বলছে যে বলছে যে চারটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে তার মানে একটা ত্রিভুজ ক্ষেত্র তার সাথে যদি আমি গুণ করে দিই ফোর তাহলে চারটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যোগ ছোট বর্গটির তাহলে ছোট বর্গটির ক্ষেত্রফল ছিল কত সি স্কোয়ার তার মানে ছোট বর্গটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে সি স্কোয়ার এবার আমরা একটু হিসাব করে নেব তাহলে হয়ে যাবে দেখো তার মানে এটাকে আমি হিসাব করে নিই এ স্কোয়ার সূত্রটা ভেঙে নিই এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটা দ্বারা যদি এটাকে কাটি টু টু আর এ বি গুণ করলে আসে টু এ বি প্লাস সি স্কোয়ার উভয় পক্ষ থেকে যদি আমি টু এ বি আর টু এ বি বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখানে থাকবে যে বা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার অতএব তুমি আগে লিখতে পারো যে অতএব সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্রমাণিত এটা এখন আমার মনে হচ্ছে যে এটা প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে তোমাদের এই অঙ্কনটাতে একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আমি অঙ্কনটা আরেকবার একটু দেখাই দিচ্ছি দেখো অঙ্কটার জন্য তোমরা একটা বড় আগে বর্গ এঁকে নেবা এটা একটা পাঁচ সেন্টিমিটার বর্গ বর্গ যেন হয় বর্গ না হলে কিন্তু হবে না এটা একটা আমার বাঁকা হচ্ছে মনে হচ্ছে তোমরা একটু বুঝে শুনে ভালো করে করবা এটা একটা পাঁচ সেন্টিমিটারের বর্গ এটাও ফাইভ সেন্টিমিটার এটা হলো ফাইভ সেন্টিমিটার এটাও ফাইভ সেন্টিমিটার এটাও ফাইভ সেন্টিমিটার এটাও ফাইভ সেন্টিমিটার একটা বর্গক্ষেত্র এখন এই বর্গক্ষেত্রের আমি এখান থেকে সিস্টেম করে একটা বাহুকে কল্পনা করো যে এই বাহুর পরে আমি এই বাহু যাবো এই বাহুর থেকে এই বাহু যাবো আবার এই বাহুর থেকে এই বাহু যাবো এভাবে তো এখান থেকে এইটুকু আমি একটু বেশি করে নিয়ে নেবো ছোটো বড় করে তাহলে তোমার বুঝতে আরও বেশি সহজ হবে যে আমি এখান থেকে এটুকু নিয়ে নিচ্ছি যে তিন সেন্টিমিটার তাহলে এটুকু যদি তিন হয় এটুকু হবে দুই সেম এখান থেকে নিয়ে নেব এখান থেকে এটুকু যদি তিন সেন্টিমিটার হয় এটুকু হবে দুই সেম এখান থেকে আমি তিন সেন্টিমিটার নিয়ে নেব তাহলে এটুকু যদি তিন সেন্টিমিটার হয় এটুকু হবে দুই সেম এখান থেকে তোমরা স্কেল দিয়ে মেপে মেপে নিবা তাহলে চিত্রটা খুব সুন্দর হবে দেখতে তাহলে এখান থেকে এটুকু আমি যদি তিন নিয়ে নিই তাহলে এটুকু হচ্ছে দুই এখন আমরা পর্যায়ক্রমে যোগ করে দিয়ে দেব তাহলে দেখবা তোমাদের চিত্রটা খুবই সুন্দর হচ্ছে এটাই হলো এখানকার অঙ্কনের সব থেকে সহজ পদ্ধতি তখন তুমি নামকরণ দিয়ে দেবা যে এই যে যে ত্রিভুজটা এখানে আমরা ধরে নিব যে কোনটা এ কোনটা বি কোনটা সি এ বি সি এ বি সি এ বি সি তুমি পরিমাপটা দিবা না এমনি বোঝানোর জন্য তোমাকে আমি পরিমাপগুলো দিয়ে দিলাম তো এভাবে দু একবার প্র্যাকটিস করো দেখবা যে চিত্রটা অঙ্কন খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে এইভাবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর দেখি এভাবে কতগুলো কত দিন আগানো যায় তো ভিডিওগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবা আর তোমরা যখন ভিডিওগুলো দেখবা তখন খাতা কলম নিয়ে বসে দেখবা তাহলে একটু থামাবা লিখবা দেখবা যে খুব ভালো হচ্ছে তো তো সবাই অনেক অনেক ভালো থাকো খোদা হাফেজ